கலர் கலரான தீபாவளி த லெஜண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பிரம்மாண்டமாய் கிளைமேக்ஸ் எனக்கு சார்க்கு ஒரு சின்ன சண்டை வரும் சார் வந்து என்ன பண்ணுவாரு குண்டமான் திட்டுவாரு பர்சனலா கூப்பிட்டாரு எங்க மாமா அப்படின்னு மா நான் உன்ன குண்டம்மான்னு கூப்பிட்றது எதுவும் தப்பாலாம் இல்லை இல்லை தப்பா இருந்தா சாரிமா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப அன்னீவா கேட்டாரு அதுக்கு மேல ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டாரு அந்த சீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இமோட் ஆகிட்டா ஃபுல்லாக அந்த சீன் பண்ணும் போது மானிட்டர்ல என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு சீன் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன் ஒன்று ஒரு டேபிளை தூக்கி போட்டு உடைக்கணும் அடிக்க போகணும் டேக் மாதிரி ஃபுல் த்ரூ அவுட்டாக பண்ணிட்டேன் மானிட்டர் இப்படி டேபிளை தூக்கி போட்டு இப்படி முறைச்சம் பாரு சார் வந்து அப்படின்னாரா நான் வந்து இன்னும் இமோட் பண்ணுறது தெரில சார் ஏதாவது தப்பா பண்ணுறேன் சார் மா அட்லீஸ்ட் சார் என்கிட்ட நீ டேபிளை தூக்கி போட்டு உடைப்பேன்னு சொல்லவே இல்லையேம்மா அப்படின்னாரு ஓகே ஸோ எத்தனையோ பேர் பாராட்டி இருந்தாலும் அப்பா வந்து பாராட்டுற மாதிரி வராது அப்பா பாராட்டினதை விட அவர் கண்ணில் ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு ப்ரவுட் டேடுன்ற ஒரு விஷயத்தை நான் அவர் கண்ணில் பார்த்தேன் அவர் இப்படி சீட் கார்னரில் உட்காந்துட்டு இப்படி தான் பார்த்தாரு நான் படத்தை பார்த்ததை விட அவரை இப்படி உட்காந்து நான் பார்த்தது தான் ரொம்ப அதிகமான டைம்னு நினைக்கிறேன் பா லவ் யூ பெருமையா இருக்கும் அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் ஒன்னு ஒன்னும் ஆணித்தரமான உண்மைங்கிறத நான் ஸ்கிரீன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா நான் இப்ப பெருமையா சொல்லிப்பேன் பாண்டிமாவோட அம்மா அப்படின்னு மாட்டிக்குது <laughs> உங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திருக்கும் நேரத்துக்கு இல்லையா கண்டிப்பா ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனோடனே ஏகப்பட்ட ரெஸ்பான்ஸ் ஏகப்பட்ட இது இருந்தது ஸோ இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆயாச்சு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கண்டிப்பா ஃபேமிலியோட போயிருப்பீங்க அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்தது அதை சொல்லுங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஐம் ஹாப்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லைட்டாக பயம் இருந்துச்சு ஏன்னா எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்தவங்க எல்லாமே வெளில வந்திருந்தாங்க இது மாதிரி சார் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஆக்ஷன் பண்ணி குண்டம்மா எடுக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு குண்டம்மா சொன்னால் கோவம் வரும் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்லலான்னு திட்டு போவேன் ஆனால் அன்னைக்கு குண்டம்மா சொன்னப்போ இட்ஸ் லைக் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஒரு அளவில்லாத சந்தோஷம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னே நல்லா இருக்கேனா அப்படின்னே ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க ஆப்பிள் சாப்பிட்டீங்களா ஆப்பிள் சாப்பிட்டீங்களா நான் சூப்பராக இருக்குவேன் சாப்பிட்டேனா அப்படின்னு அவர் பப்ளிக் டிவி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு தென் அதுக்கப்புறம் தேட்டரில் போய் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் வேறு லெவல் ஃபேமிலி என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க அம்மா அப்பாலாம் சீட் கார்னரில் உட்காந்து ஒரு ஒரு சீனுக்கும் சார்ரோட என்ட்ரி சீனுக்கு அந்த ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் சீன் எல்லாத்துக்குமே அம்மா அப்பா வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க அதனால் இந்த தீபாவளி வந்து எனக்கு ஒரு சம தீபாவளி பாண்டி அம்மாக்குன்ட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆகிற அளவுக்கு நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக ரெண்டு சீன் சொல்லலாம் கோல் போடுற சீன் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் போய் ரெஃப்ரியை தள்ளி விடுற சீன் சொல்லலாம் ஸோ அந்த சீன் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அது எப்படி இருந்தது கிளைமேக்ஸில் ஒரு சீன் எனக்கும் சார் இருக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை வரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் ஒழுங்காக ஆடாமல் விட்டுருப்பேன் அப்போது சார் வந்து என்ன பண்ணுவார் குண்டமான் திட்டுவார் என்ன ஆகிடுச்சு சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி இங்கே பர்சனலாக கூப்பிட்டாரு இங்கே மாமா அப்படின்னு மா நான் உன்னை குண்டம்மான்னு கூப்பிட்றது எதுவும் தப்பாலாம் இல்லை இல்லை தப்பாக இருந்தால் சாரிமா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் சார் அப்படிலாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க சார் பண்ணுறேன் அவருக்கு இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாம் பிடிக்காது இது வரைக்கும் அவர் படங்களில் நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை நான் ஆக்சுவலாக கேட்கணும்னு நினச்சேன் அப்பாலஜைஸ் பண்ணலஜைஸ் பண்ணார் இந்த மாதிரி மா நான் குண்டம்மான்னு கூப்பிடலாமா ரொம்ப அன்னீவாக கேட்டார் சார் சார் அப்படிலாம் இல்லை சார் நீங்கள் கூப்பிடுங்க சார் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் சார் சொன்னார்மா ஓகே இல்லைம்மா உனக்கு அப்படி சொல்கிறது இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு ஒன்று அது மைண்ட் இன்னும் இன்னும் நான் அங்கே ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்ணுக்குள்ளேயே நிற்கிது ஒரு லெவல் அதுக்கு மேலே ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டார் அந்த அந்த சீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரி அட்டாக் சீன் வந்து சார் சொன்னப்போ இது ஒரு பொண்ணுக்கு அப்படின்னோடனே நான் வந்து நார்மலாக அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் உனக்கு தாம்மா அந்த சீன் அப்படின்னோடனே சார் அப்படின்னோடனே 
பண்ணுவோம் அப்படின்னு அட்லீஸ் சார் சொன்னார் ஸ்டண்ட் அண்ணா தான் ஆப்போசிட்டில் இருந்தாங்க நான் போய் சொன்னேன் அண்ணா வந்து எப்படி எனக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுங்க ஏன்னா நான் தப்பி தவறி ஏதாவது அடிச்சிட்டேன்னா ஏதாவது எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் ஆகிட போகுது அப்படின்னே நான் இல்லைம்மா இப்படி தானே பயத்தில் நான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டண்ட் அந்த அந்த ஐட்டங்கள்லாம் நம்ம பண்ண போகிற உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு உருளை ஓட ஆரம்பிச்சு பயத்தை வெளில காமிக்கூடாது அப்படின் தான் இருந்தேன் அழகரசு மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட் பண்ணார் மாஸ்டர் சொன்னார் அம்மா இப்படி தாம்மா போய் அப்படி போய் அந்த அண்ணா அடிக்கணும் அப்படின்னு உடனே நம்மளுக்கு தான் வாழ்க்கையில் வந்து ஓடுறதே வெறுத்துருவேன் ஆனால் அந்த சீனில் போய் நான் ஓடி தான் அடிக்கணும்னு நான் இப்படியே மாஸ்டரை பார்த்தேன் அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்தேன் சார் அடிக்கணும் போய் பண்ணு அப்படின்னாரு அப்புறம் போயிட்டு அந்த சீன் முடிச்சுட்டு மானிட்டர் போய் பார்த்தேன் மானிட்டர் பார்த்தா அந்த சீன் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு மார்னிங் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த அடிக்கிற சீன் மட்டும் எடுத்துட்டோம் ஈவினிங் வந்து சார் வந்தார் சார் வந்தோடனே அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கூப்பிட்டு நான் ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் கோவம் அந்த சீன்லாம் பண்ணும்போது அன்றைக்கி நான் வந்து ஆப்பிள் சாப்பிடணும் நான் சொன்னேன் சார் இங்கே கூப்பிட்டு என்னம்மா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு விஜய் சார் கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் இது மாதிரி ஆப்பிள் சாப்பிடல சார் அப்படின்னே அம்மா நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் அந்த ஐடியா ஓகேனா நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னே சார் சொல்லுங்கள் சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னோடனே சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஆப்பிள் சாப்பிட்டு வருவீங்களாம்மா ஒரு குழந்த மாதிரி என்னை பாருங்க நான் அந்த ஆப்பிள் தூக்கி போட்டு உடச்சிடுறேன் ஓகே இல்லை அப்படின்னு சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு அவ்வளோ அழகாக மைன்யூட்டான விஷயம் கூட சார் பார்த்து எங்கிட்ட சொன்னார் அது பண்ணிட்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேக் போனோம் நான் வந்து முடிஞ்ச வந்து குழந்த மாதிரி வச்சுட்டு பார்த்தேன் நான் சார் சார் உடனே சிரிச்சிட்டார் கட் 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 அட்லி கட் 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 ஒரு நிமிஷம் சிரிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சும் அதுக்கப்புறம் அம்மா நின்று நான் கண்ட்ரோல் பண்ணியேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் அவ்வளோ அழகாக முடித்தோம் முடிச்சுட்டு சார் போய் மானிட்டர் பார்த்துட்டு விஜய் சார் வந்து அப்ரிஷியேஷனில் யாருமே அடிச்சுக்க முடியாது ஒரு ஒரு சீன் நாங்கள் என்ன பண்ணாலுமே அப்ரிஷியேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் அது வந்து நம்ம எதுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஆட்டிடியூடே சார்ட்ட கிடையாது அட்லீஸ்டாக இருந்தாலும் சரி விஜய் சார் இருந்தாலும் சரி பேர் எழுதி வச்சு எல்லா பொண்ணுங்க பேரையும் மென்ஷன் பண்ணி சொன்னாரு இல்லை ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை அது என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு சுபமா அப்படின்னாரு ஒரே வார்த்தை தான் ஒரு வார்த்தை திருவாக்கா கூத்தார் சுபமா அப்படின்னே இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் ரொம்ப காமிக்கான இன்சிடென்ட் நடிச்சு இது வந்து எமோஷனல் சீன் ஆக்சுவலி நான் வந்து இமோட் ஆகிட்டேன் ஃபுல்லாக அந்த சீன் பண்ணும்போது மானிட்டரில் என்ன ஆகிடுச்சு அவர் சீன் ரிப்ளை பண்ணுறாரு நான் என்ன பண்ணுவோம் டேபிள் தூக்கி போட்டு உடைக்கணும் அடிக்க போகணும் அப்படின்னு ஒன்று இது மானிட்டர் என்ட்ட சொல்லலை நான் ஒரு டேக் மாதிரி ஃபுல் த்ரூ அவுட்டாக பண்ணிட்டேன் மானிட்டர் இப்படி டேபிளை தூக்கி போட்டு இப்படி முறைச்சம்பார் சார் வந்து அப்படின்னாரா மா அப்படின்னே நான் வந்து இன்னும் இமோட் பண்ணுறது தெரில சிரிச்சுட்டோம் ஹோல் செட்டு அப்படி க்ரூ சிரிக்குது அப்படின்னோடனே சார் ஏதாவது தப்பாக பண்ணுறேன் சார் மா அட்லீஸ்ட் சார் என்கிட்ட நீ டேபிளை தூக்கி போட்டு உடைப்பேன்னு சொல்லவே இல்லையேம்மா அப்படின்னாரு சொல்லலையா சார் சொல்லலம்மா அப்படின்னோடனே அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நாங்கள் ஒன் மோர் எடுத்தோம் ஒன் மோரில் கூட அவர் கண்ணில் சிரிப்பை நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் நான் கண்ணை பார்க்கக்கூடாது கண்ணை பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கான்ஷியஸில் தான் அந்த சீன் நான் பண்ணேன் அதே மாதிரி அவ்வளோ அழகாக என்ன அந்த பயமே கொடுக்காமல் அவ்வளோ அழகாக என்ன சார் சூப்பராக கேரி ஓவர் பண்ணி அந்த சீன் முடித்தோம் இது அந்த பக்கம் போய் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு வரேன் சொல்லுங்க பொண்ணு ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாச்சு அதுவும் இளையா தளபதி விஜய் அவர்கள் கூட என்னதான் உங்கள் கணவர் நிறைய படம் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்கும்ல அந்த ஹாப்பினஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சொல்ல முடியாத அளவு சந்தோஷம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ 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 சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா நான் எப்படி டெலிவரியில் அந்த பெயினை அனுபவிச்சு டாக்டர் என் கையில் எங்கள் பாப்பாவை கொடுத்து அவள் முகத்தை பார்க்கும்போது என்ன சந்தோஷம் இருந்ததோ அந்த சந்தோஷம் அந்த இடத்துல இருந்தது எனக்கு அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ ரொம்ப அருமையாக அதாவது இந்தந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது பெண்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு பெரிய இபி ஆஃபீஸாக மாறிடுவாங்க அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லாக மாறிடுவோமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஒரு சீன்லேயும் சார் வந்து செதுக்கி இருக்கார் பொம்பளை பசங்களை ஒரு ஒரு கேரக்டரையும் பார்க்கும்போது அந்த கேரக்டர் நானா அந்த கேரக்டர் எனக்கு இருக்குது அந்த கேரக்டர் என் உள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு அட்லீஸ்ட் சார் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது இது இந்த இந்த சக்ஸஸ் அண்ட் இந்த பாராட்டுக்கள்லாம் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது இந்த வயசில் இதெல்லாமே புதுசு எனக்கு முதல்ல அதனால் ஒரு அளவில்லாத சந்தோஷம் வந்து ஏரோப்ளைனுக்கு மேலே நான் பறந்த எந்த ஃபீல் பண்ணுவேன் பேராக்ளைடிக்கலாம்
அவர் 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 வீட்டு அந்த செல்லக்குட்டி வரதை என்னை பார்த்துக்கிட்டாரு விஜய் சாரும் வந்து அவரோட பொண்ணு மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க நயன் மேம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அந்த ஒன்று ஹாய்டா எல்லாருக்கிட்டையுமே எல்லாத்தையுமே கேட்பாங்க நயன் மேம் விஜய் சார் வந்து வந்த உடனே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அது யாராக இருந்தாலும் சரி நயன் மேமாக இருந்தாலும் சரி டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகி எல்லாருக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் சாப்பிட்டிங்களா ஓகேவா ஹெல்த் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்பாங்க அட்லீஸ்ட் சார் வந்த உடனே ஒரு அழகாக ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போய் ஓகே ஹெல்த் ஓகே ஷூட் போகலாமா ஓகே டன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைலோட தான் எப்பயுமே ஒரு ஷூட் ஆரம்பிப்போம் ஒரு செட்டே ஒரு ஃபன் ஃபீல்டான செட்டாக தான் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ எத்தனையோ பேர் பாராட்டி இருந்தாலும் அப்பா வந்து பாராட்டுற மாதிரி வராது ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்துட்டு என்ன வார்த்தை சொன்னாங்க அப்பா பாராட்டினதை விட அவர் கண்ணில் ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு ப்ரவுட் டேடுன்ற ஒரு விஷயத்தை நான் அவர் கண்ணில் பார்த்தேன் நேற்று படம் பார்க்குறேன் நான் அவ்வளோ ஹாப்பியாக அப்பாவை பார்த்ததில்ல என்றைக்குமே ஈவன் அவர் மூவி ரிலீஸ் ஆனால் கூட அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்திருப்பார் எனக்கு தெரியல எனக்கு அது வார்த்தைகளாக சொல்ல தெரில ஏன்னா இது வரைக்கும் அப்பா கூட நான் கனெக்ட் ஆனது கிடையாது அவ்வளோ இமோஷனலாக ஒரு இப்படி சீட் கார்னரில் உட்காந்துட்டு இப்படி தான் பார்த்தாரு ஒரு ஒரு விஜய் சார் சீன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு என்னோடய சீன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களோட இமோஷனல் அந்த ஆஸ்திரடக் சீன் எல்லாத்துக்குமே அவர் ரொம்ப இமோட் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாரு நான் படத்தை பார்த்ததை விட அவர் இப்படி உட்காந்து நான் பார்த்தது தான் ரொம்ப அதிகமான டைம்னு நினைக்கிறேன் முந்தா நேற்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நைட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் தேட்டர் விசிட்லாம் போயிட்டு நான் வந்தேன் இப்போ அப்பா வீட்டில் இருந்தார் பாட்டியை கூப்பிட்டு சுற்றி போகிறதுக்கு ரெடியாக அவர் நின்னார் பா அப்படின்னு சுற்றி போட்டு ரெடியாக நின்னார் சுற்றி போட்டுட்டு சாப்பிட கூட சொல்ல நீ வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பார்த்தா பின்னாடி இருந்து ஒன்று வருது பா என்னது பா அது என்னன்னு எப்பயுமே நான் அவனுக்கு ஒன்று தருவேன் இல்லை ஒரு சர்ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்தாரு எப்பயுமே அப்போ கிஃப்டேஸ் எல்லாமே ரொம்ப மைன்யூட்டாக மை மினியேச்சராக தான் பார்ப்பார் ஆனால் இந்த பாக்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு நான் சொன்னேன் அம்மா பாருமா வெயிட்டான கிஃப்ட் அது இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி நான் வாய மூடலை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கோல்டு அப்படி நெக்லஸ் ப்ரெசன்ட் பண்ணார் இது வந்து எனக்கு அப்பா நார்மலாக பர்த்டேக்கோ அதுக்கு தர கிஃப்டை விட எனக்கு இது ரொம்ப ப்ரிஷியஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஒரு ப்ரவுட் டேடாக எனக்கு ஒரு கொடுத்த கிஃப்ட் அது அதுக்கு நான் ரொம்ப எப்படி இமோட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில நான் என்ன யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் எப்படி அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னே பா லவ் யூ லவ் யூ டேடி ஸோ அது வந்து விலை மதிக்க முடியாத எப்படி விஜய் சார் நயன் மேம் கொடுத்த கிஃப்டை விட அந்த அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு கிஃப்டாக தான் இருக்கும் அது கொடுத்துட்டு அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் அந்த பார்வையிலேயே வந்து எல்லாம் அடங்கியாச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ரியலி ரொம்ப ரொம்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப ஃபீல் அப்பா அவர் வந்து ஷூட் ஆகுதுன்னு ஓடிடுவார் இவளோட இவள் வந்து ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸர் ஒரு வீணை பிளேயரு அப்புறம் கர்நாடிக் சாங் ப்ளே ப பண்ணுவா இத்தனையும் இத்தனை ப்ரோக்ராமுக்கும் நான் மட்டும்தான் போவேன் நான் வந்து சொல்லுவேன் அப்பா இது மாதிரி பாப்பா ஆடினதை பார்த்து அத்தனை பேர் ஆஹா இது அந்த அதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்ல மாட்டார் அப்படி எதாவது நம்ம போய் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி நடந்த ப்ரோக்ராம் விஷயம்னா ஆ சரி எனக்கு டயர்டாக இருக்குண்ணா தூங்கட்டுமா அப்படின்னு டக்குன்னு இன்டர்கட் பண்ணிடுவார் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபீலாக இருக்கும் என்னென்னா ரசிக்காத ஒரு குழந்தையை பற்றி நாலு பேர் பாராட்டுறாங்கன்றத நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவர் அதை வந்து அவர் வந்து உள் வாங்கிக்கிட்டு அதை வெளியில் வெளிக்கட்ட முடியாமல் வெளிக்காட்டினா ரொம்ப வெளிக்காட்ட தெரியாது பட் இந்த விஷயம் வந்து ஆனால் ஒரு சூப்பரான ஒரு வெளிப்பாடு வந்து அழகான ஒரு கிஃப்ட் வந்தது இல்லையா நான் தனியாக கேட்ட அவர்கிட்ட எப்படிப்பா இந்த விஷயத்துக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா எனக்கு தோணுச்சு என் மகளுக்கு கொடுக்கணுன்னு அதனால் போனேன் பார்த்தேன் இது எனக்கு பிடிச்சது இது அவளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால் வாங்கினேன் நான் சொன்னேன் இப்போ இல்லைப்பா இது போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுதுன்னு போட்டுப்பார் நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்கிறேன் இருக்கா அப்பா கொடுத்த கிஃப்ட் எங்கே ஆ இருக்குது உள்ளே இருக்குது கண்டிப்பாக காட்டுங்க நம்ம மக்களுக்காக ஐயோ ஆனால் கண் வச்சுருவாங்க எல்லாரும் ஐயோ இனிமேல் பாண்டிய மாமால யார் கையும் வைக்க முடியாது காலு வைக்க முடியாது கண்ணும் வைக்க முடியாது அயன் மேம் கொடுத்த கம்மலும் விஜய் அண்ணா கொடுத்த மோதிரமும் இல்லையா வச்சுருக்கீங்களா இப்போ போட்டிருக்கீங்களா இது வந்து நான் கொடுத்த கம்மல் ஆ இது வந்து விஜய் சார் கொடுத்த பிகில் ரிங் ஆஹா ஆ எல்லாருக்குமே கொடுத்தாரோ எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலி சார் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் ஏடிஸ் அண்ணா பிளேயர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரிங் போட்டார் நயன் மேம் கூட வந்து உங்களுக்கு
இவங்க வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்துட்டாங்க எனக்கு தெரியாது லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகுது போல் ஏதோ கேர எதுக்கும் கேரவன் போய்ட்டு நான் வந்தேன் அந்த உடனே பார்த்தா இவங்க கேக்கோட வந்து நிற்கிறாங்க ஃபுல் செட்டு கேக் எடுத்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்னம்மா இது அப்படின்னு உடனே அட்லீஸ்ட் சார் வந்தார் வண்டே அப்படின்னார் சொல்லுங்க சார் சொல்லவே இல்லை இந்த மேட்ரு எங்கிட்ட அப்படின்னு உடனே சார் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு வச்சுருந்தேன் சார் அப்படின்னு உடனே கேக் எடு கட் பண்ணிவிட்டு சார் வந்து ஹக் பண்ணி விஷ் பண்ணார் ஹாப்பி பர்த்டேடா அப்படின்னோடனே நைன் மேம் எல்லாருமே இருந்தாங்க நைன் மேம் கேட்டாங்க ஏன் என்கிட்டே நீ சொல்லவே இல்லை பர்த்டேன்ற மேம் செட்டில் யாருக்குமே நான் சொல்லலை மேம் அப்படின்னு அன்றைக்கிட்டே விட்டாச்சு எனக்கு அடுத்த ரெண்டு நாள் ஷூட் கிடையாது நான் என்ன பண்ணேன் வீட்டில் நான் டியூஷன் பொறுத்துக்கா ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க வந்து கையில் பெரிய பொக்கே தென் ஒரு கிஃப்டோடு வந்தாங்க வந்தோடனே பொக்கே கொடுத்துட்டு மே நைன் மந்த் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த கார்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் பெஸ்ட் விஷஸ் வித் லவ் ஃப்ரம் நைன் தாரா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆ தேங்க்ஸ் அங்கே அப்படின்னே ஒரு கிஃப்ட்டும் கொடுத்தாங்க இதுக்கு அங்கே எழுதுனே இல்லைம்மா ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு ஷூட் இல்லை இல்லை மேம் வந்து உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க நீங்கள் வருவீங்கன்னு பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வரவே இல்லை அதனால் அவங்க சொன்னாங்க வீட்டுக்கு போய் கொடுத்துட்டு நான் விஷஸ் ரிகார் விஷஸ் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் என்ன நினச்சேன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அது எந்த கிஃப்டாக இருந்தாலும் நான் மைண்ட் பண்ணவே இல்லை நைன் மேம் கிட்டே இருந்து வந்திருக்கா போகணும் இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்போம் உடனே கூட கூட போய் ரூமில் உட்காந்து பிரித்து பார்த்தா ஒரு ஜிஆர்டி பாக்ஸில் கமல் கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஹாப்பி ஹாப்பியா இருந்தது வண்டர்ஃபுல் மொமெண்ட் சேல மறக்கவே முடியாது இதுல ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா போன இயர் பர்த்டே வந்து நான் விஜய் சொல்ற ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல போய் பார்த்து விஷஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் பட் ஆனா இந்த இயர் வந்து அவர் கூட வர்க் கூட வர்க் பண்ணியாச்சு கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆயிருச்சு பெரிய விஷயம் ஓகே சோ இனிமே வந்து ரோபோ சங்கர் அவர்களுடைய பொண்ணு இந்திரஜானு சொல்றதை விட பாண்டிய அம்மாவோட அப்பா வந்து ரோபோ சங்கர் அப்படினு மாறியாச்சு இனிமே மேடம் டோட்டல் பிசி டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அதுக்கெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா அது நாங்க இவங்களை பெத்தோனே நாங்க ரெடி ஆயிட்டோம் பெத்தோனே ரெடி ஆயிட்டோம் ஏனா அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லிருக்கார்ல கனவு காணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த கனவு நினைவு ஆகும் அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் கனவு காண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கண்டிப்பாக இவ்வளோ வந்து வேறு லெவலில் நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா எல் எல்லா பெற்றோருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் இன்னாரோட குழந்தைன்னு சொல்கிறத விட இன்னாரோட அப்பா அம்மான்னு சொல்லிக்கிறதுல பெருமை இருக்கும் பாருங்களா அந்த பெருமையை நாங்கள் அப்போ இருந்தே விதைச்சி தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்துட்டோம் அந்த அந்த விதை வந்து இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிங்க பெண்ணாக நின்றுட்டு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்பா அம்மான்றதில் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் விஜய் சார் சொன்னது இதே வார்த்தை தான் சொன்னார் ரொபோஜி வேறு லெவலில் பண்ணுறாங்க உங்கள் பொண்ணு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவளோட அப்பான்னு சொல்லிக்கிறதுல உங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ரொம்ப பெருமையாக நான் அதெல்லாம் சொல்லும்பொழுது ரொம்ப மிகைப்படுத்துகிறாங்களோ ஒரு ஏன்னா மேக்சிமம் இந்திரஜா வந்து குழந்தையிலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னாரோட குழந்த அப்படின்னு தெரியும் அதனால் அந்த பாசத்தினால இந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்களோ நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் ஒன்று ஒன்றும் ஆணித்தரமான உண்மைங்கிறத நான் ஸ்க்ரீன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது விஜய் சாராக இருக்கட்டும் அட்லி சாராக இருக்கட்டும் நயன் மேமாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அவங்க சொன்ன வார்த்தைங்க ஒன்றும் அவ்வளோ உண்மையான வார்த்தை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் இப்போ பெருமையாக சொல்லிப்பேன் பாண்டிமாவோட அம்மா அப்படின்னு என்ன சொன்னாரு டான்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து தினேஷ் மாஸ்டர் தான் வந்திருந்தாரு பாண்டிமா அப்படின்னே சொல்லுங்க மாஸ்டர் யா அப்படின்னே சாப்பாடு நான் வச்சுட்டு போனேன்னா எது பார்த்துக்கோ அப்படின்னே சரி மாஸ்டர் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் மாஸ்டர் இன்னும் மறுபடியும் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டோடனே இதை நீ பண்ணணும் அப்படின்னே மாஸ்டர் மாமா மணி தான்மா பண்ணுற அப்படின்னே சரி மாஸ்டர் அப்படின்னே ஸ்டெப்பு கற்றுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி தெனாவட்டாக அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னால அந்த எல்லாமே தினேஷ் மாதம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு நம்ம நம்மளுக்கு டான்ஸ் தானே ஜாலி குதூகலமாயிடும் டான்ஸ்னா மானிட்டர்லேருந்தே நான் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேனா இது வந்து விஜய் சார் ஒவ்வொரு மாதிரி இன்னும் பார்த்துருக்காரு போல மானிட்டர்லேருந்து பார்த்துட்டு டேக் அப்போ உள்ளே வராரு அப்படின்னு வந்த உடனே குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லிவிட்டு பிச்சிட்டடா போ அப்படின்னாரு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னோடனே வேறு லெவல் எனர்ஜி அப்படின்னோடனே அவர் போயிட்டு அப்படி உட்காந்தாங்க நைன் மேம் வராங்க பின்னாடி அவங்களும் இப்படியே பார்த்துட்டு வராங்க நீயாமா அப்படின்னா நீ தானே ஆடுறேன் ஆமாம் மேம் நான் தான் மேம் ஆண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் உட்காந்தாங்க அட
ஆக்சுவலி நான் கேட்ட வரைக்கும் பிளேயர்ஸ் சொன்னதும் சரி அங்கே வந்து ஜிம் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே சொன்னதும் சரி பேட்டில் ட்ராப் வந்து டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே நம்ம அடிக்கக்கூடாது அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் இந்த ஷோல்டர் பெயின் ஆக ஆரம்பிக்கும் லிட்டரல் லைக் டூ டேஸ்க்கு கை தூக்க முடியாது நான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஷார்ட்டுக்காக ரெண்டு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக அடிச்சுட்டே இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு சார் வரல சார் இல்லாமல் எனக்கு சோலோ மட்டும் எடுத்துட்டாங்க இதையும் சார் வந்து மானிட்டரில் ஓரமாக உட்காந்து பார்த்துருக்காரு போல் பார்த்துட்டு உடனே ஒரு குரல் மணி கேட்குது பண்ணிமா அப்படின்னோடனே நான் இருட்டு ஃபுல்லாக கண்ணாடி வர போகல நம்மளுக்கு கண்ணி போகலன்னா பெப்பை கண்ணு தெரியாது குத்து மதிப்பாக தான் பார்ப்பேன் இந்த அழகு இது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீ பாட்டுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிட்டு இருக்க போயிட்டு போகுது ஏன்னா இப்படி பார்த்த உடனே சார் உட்காண்ட்ருந்தாரு இப்படி இப்படி உட்காண்ட்ருந்தாரு இப்படி பார்த்தாரு சூப்பர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார் ஓகே சார் அப்படின்னோடனே அவருக்கும் அவருக்கும் எனக்கும் டுவெட் ஷார்ட் வச்சாங்க வச்சுட்டு இப்படி நடந்து வரும்போது ஃபஸ்ட்டாக நடந்து வந்துட்டு கை கொடுத்தார் கொடுமா சார் கை ஃபுல்லாக இதுவாக இருக்குது சார் இங்கே இப்படி பிடிச்சிட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணடா உன் ஷார்ட்டு இந்த ஹார்ட் ஒர்க் தெரியுது கண்டினியூ பண்ணிடு அப்படி அப்படின்னு ஒரு பூஸ்டப் மாதிரி வேர்ட் கொடுத்துட்டு போலாமா ஷார்ட் போலாமா அப்படின்னு சார் போலாம் சார் அப்படியே ஒரு ஸ்மைலோடு அந்த ஷார்ட் அவ்வளோ அழகாக பண்ணோம் அது வெளியில் வந்ததும் சரி பயங்கரமாக இருந்துச்சு அந்த பேட்டில் ட்ராப் ஃபஸ்ட் நான் அடித்தேன் அவங்க சொன்னாங்கம்மா அடிக்கும் போது நீ பிளெயினாக இருக்க மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கத்திட்டு பண்ணால் அந்த இமோஷன் என்ன கிடைக்கணுன்னே கத்திட்டு பண்ண உடனே ஒரு இமோட்டில் கத்துறோன்னே ஹோல் செட்டே கிளாப் பண்ணாங்க அது ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஷாட் ஸோ பிகில் பாண்டியம்மா சக்ஸஸ் செலிப்ரேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பெரிய பிகில் அடிச்சிடலாமா அடிச்சிடலாம்க்கா அடா சூப்பர் ஸோ பிகில் ஃபீவராக இருக்குது தீபாவளி அதுவுமா அண்ட் நீங்களும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு கண்டிப்பாக பாண்டிய அம்மா அவர் சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் சாரி ஆப்பிள் வாங்கிட்டு வர மறந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக நான் வாங்கிட்டு வரேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ ஆல் த வெரி வெரி பெஸ்ட் இந்த பிகில் வந்து இதோடு நிற்காமல் தார தப்பட்டையாக கிழியணும்னு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பவர்ஃபுல் விமனாக நீங்கள் வரணும் ஆல் த பெஸ்ட் டாலிங் தேங்க்யூ தேங்க்